1회 사용만으로도 각질 제거 그리고 블랙헤드 감소 효과가 있어요. 파우더 씨를 사용해서 클렌징만 해줘도 피부결이 좋아지기 때문에 제가 이 클레이 마스크를 3명을 다 같이 해줬어요. 사용을 해보고 바로 영업이 되는 모공 꿀템이에요. 안녕하세요 로즈픽스입니다 또 우리 구독자분들의 피부 고민 중 하나가 바로 모공 관리인데요 거울을 보다가 문득 모공이 늘어진 걸 확인하고서는 아 어떡하지? 피부과에 가야 하나? 이런 고민을 하시는 분들 많이 계실 거예요 오늘은 피부과가 아닌 홈케어로 단 2주 만에 모공을 줄일 수 있는 모공템들을 소개해드릴게요 영상 보시기 전에 먼저 좋아요 꼭 눌러주시고요 그럼 지금부터 시작해볼게요 추천템들을 소개해드리기 전에 먼저 모공에 대해서 알아볼게요 모공은 세로 모공과 가로 모공으로 나뉘는데요. 중력 방향대로 길이가 길어지는 모공을 세로 모공이라고 하는데요. 탄력 저하로 늘어난 모양으로 노화로 인해 늘어난 타원형 모공이에요. 사실 예방이 쉽지 않고 평소에 피부 탄력 관리에 신경을 써주셔야 돼요. 가로 모공은요. 피지 분비가 증가하고 노폐물이 쌓여서 모공이 둥글게 늘어난 형태로요. 보통 저희가 여드름이 생긴 뒤에 모공 확장을 가로 모공이라고 합니다. 피지 배출만 원활하게 노폐물이 쌓이지 않도록 깨끗 하게 세안해 주시고 각질 관리로 예방할 수가 있습니다. 그래서 제가 준비한 오늘의 모공템들은 가로 모공을 관리할 수 있는 모공템들이에요. 첫 번째로 소개해 드릴 제품은 이지엔트리의 스파 세이버 쑥 파우더 워시예요. 저희 구독자분들은 다 아시겠지만 제가 워낙에 파우더 워시를 좋아하고 사실 이 제품은요 협업 제안이 오기 전부터 제가 이미 사용하던 제품이었어요. 제가 나름 아끼고 아껴서 소개해 드리려고 했던 제품인데 이렇게 협업 요청이 왔을 때 너무 반가운 거예요. 자신 이렇게 소개를 해드릴 수가 있겠다 생각을 해서 진행을 하게 됐습니다. 이렇게 낱개로 포장이 되어 있습니다. 이 이지엔트리의 스파세이버 쑥 파우더 워시는 약산성 파우더 워시고요. 1회 사용만으로도 각질 제거 그리고 블랙헤드 감소 효과가 있어요. 또 요즘 같은 시기에 꼭 사용해줘야 되는 제품인데요. 바로 미세먼지 전용 제품이라고 하더라고요. 제가 워낙에 파우더 워시 제품을 많이 사용을 하다 보니까 이제는 어떤 제품이 좋은지 눈에 보여요. 물에 녹였을 때잘 녹으면서 또 거품도 잘 나고 특히나 피지 분비량이 많은 이코 주변으로 엄청 깨끗해졌어요. 딱 피부를 만졌을 때 진짜 부드러워집니다. 이것 때문에 계속 할 수밖에 없습니다, 여러분. 피부에 닿았을 때 자극적이지 않는 파우더 워시를 좋아하는데요. 이게 딱 그런 제품입니다. 간혹 어떤 제품은 물에 잘안 녹아서 이렇게 얼굴에 댔을 때그 알갱이가 느껴지는 제품들이 있어요. 제가 파우더 워시를 선호했던 이유 중에 하나가 바로 저자극인데 딥클렌징이 된다는 점이었어요. 이렇게 한 포씩 되어 있어서 양 조절할 필요도 없고요. 얘가 보시면 은 가루가 진짜 고와요. 그리고 여기 안에 파파인 효소와 시솔트 사이에 보시면 초록색으로 살짝씩 보이는 게 있어요. 이게 바로 쑥잎 가루예요. 쑥의 잎 그리고 줄기 자연 업무를 그대로 사용을 했다고 해요. 그래서 이게 특성상 수확 시기랑 수확 후 분쇄하는 양에 따라서 색상이나 크기가 조금씩 다를 수가 있다고 하더라고요. 저는 이 점도 굉장히 마음에 들었어요. 이 쑥잎 가루도요. 모공과 노폐물 제거도 되고요. 또이 파파인 요소랑 시솔트로 저자극 각질 제거를 해줄 수가 있어요. 따뜻한 온도에서 활성화되는 효소 성분을 위해서 미온수에서 부드럽게 세안을 해주시면 되고요. 날씨가 점점 따뜻해지고 있잖아요. 피지 분비량이 많아지기 때문에 제가 사용 꿀팁을 알려드릴게요. 아침에 일어났을 때 특히나 모공이 넓어졌거나 코 주변으로 피지랑 블랙헤드가 보일 때가 있어요. 그때 제가 이 파우더 워시를 활용하는 방법은요. 이 파우더 워시를 반 정도만 사용해주세요. 저녁에는 이한 포로 클렌징을 해주시고요. 아침에는 그날그날 그날 컨디션에 따라서 양 조절을 해서 사용 해주시는 거예요. 이렇게 해주시면요. 모공과 블랙헤드 관리가 잘 돼서 모공이 점점 깨끗해지는 걸 느끼실 수가 있을 거예요. 그리고 사용 꿀팁 두 번째를 알려드릴게요. 아침에 일어났을 때 좁쌀이 살짝씩 올라와 있을 때가 있어요. 그때도 좁쌀을 짜지 않고요. 이 파우더 워시를 그 좁쌀 부위에 집중적으로 사용을 해주세요. 소량만 사용을 해주셔도요. 좁쌀이 싹 사라집니다. 그리고 또 제가 파우더 워시를 좋아하는 이유 중에 하나가 바로 피부결 개선이에요. 파우더 워시를 사용해서 클렌징만 해줘도 피부결이 좋아지기 때문에 저희 남편한테도 제가 이 파우더 워시를 사용하게 했는데요. 사용 
촬영 후에 이 피부결이 좋아진 걸 보고 본인도 피부를 만지면서 굉장히 부드럽다고 좋아하더라고요. 그리고 저는 여행 갈때이 파우더 씨를 꼭 챙깁니다. 저뿐만 아니고 친구들한테도 나눠줄 정도로 또 좋은 거는 정말 쓸수 없기 때문에 같이 사용을 해보고 이렇게 후기를 공유를 해요. 사용을 해보고 바로 영업이 되는 모공 꿀템이에요. 자극적인 필링이 두려운 예민한 피부나 또이 오돌토돌한 모공 주변의 노폐물이 신경 쓰이는 분들이라면 이 파우더 씨를 추천드립니다. 자 이렇게 파우더 씨로 데일리 케어를 했다면요. 또 스페셜 관리를 해주셔야죠. 이지엔트리의 리얼 머그워트 클레이 마스크예요. 이 제품도 제가 이미 사용하던 제품이었어요. 보시면 은 이렇게 공병이 있습니다, 여러분. 또 제가 이런 워시오프팩을 좋아하잖아요. 이거는 클레이 마스크예요. 어느 순간에 내 얼굴을 봤는데 굉장히 칙칙하고 뭔가 어두운 느낌이 든다. 그럴 때는 이런 클레이 마스크를 하는 걸 좋아하거든요. 이게 국물팩보다는 살짝 덜 번거롭고 딱 짜서 바르기만 하고 씻어내기만 하니까 이런 클레이 마스크도 굉장히 좋아하거든요. 뭔가 이 얼굴에 있는 모든 노폐물이 싹 껴내려가는 그런 느낌이 있어요. 그러면서 피부가 굉장히 깨끗해지고요. 맑아지는 느낌이랄까? 저는 그런 느낌 때문에 이 제품을 굉장히 좋아해요. 데일리 케어도 중요하지만요. 스페셜 케어도 중요해요. 이런 워시 오브 팩으로 관리를 해주셔야 합니다. 제형을 먼저 보여드릴게요. 수분감이 느껴지는 촉촉한 크림 제형이고요. 자세히 보시면 은 쑥잎가루랑 팥가루가 보여요. 이 팥가루가 흡착한 노폐물과 각질을 걷어내고요. 그리고 미세하게 갈아넣은 쑥잎가루가 모공 속 노폐물을 케어해서 사용을 하고 나면요. 피부결이 굉장히 부드러워져요. 제가 또 여기서 사용 꿀팁을 하나 알려드릴게요. 지성 피부이신 분들은 괜찮지만 건성이나 복합성 피부인 분들에게 추천해드리고 싶은 꿀팁인데요. 이 클레이 마스크를 사용하실 때요. 본인이 가지고 있는 수분 앰플이나 에센스를 활용해서 이 클레이 마스크에 한두 방울 정도 떨어뜨려서 사용을 해주세요. 그렇게 섞어서 해주시면요. 조금 더 촉촉하게 하실 수가 있고요. 아무래도 지성 피부인 분들 보다는 건조한 편이시라서 처음에 바를 때는 괜찮으신데 시간이 지나면서 팩이 마르면서 조금 건조하다고 느끼실 수가 있기 때문에 이런 활용 꿀팁을 꼭 사용을 해보세요. 저는 국물 팩할 때나 모델링 팩할 때도 꼭 사용을 해주고 있는 꿀팁입니다. 이번에 이렇게 클레이 마스크에도 활용을 해줬더니 훨씬 만족감이 올라가더라고요. 또 너무 과하게 넣지 마시고 양 조절 꼭 해주세요. 그리고 팩을 바르시고 난 후에요. 10분 후에 미온수로 세안을 해주시면 돼요. 하고 나면 확실히 좀 피부가 뽀얘지고요. 그리고 이 코에 블랙헤드가 빠진 게 눈에 보일 정도예요. 뭔가 무공 각질이 싹 사라진 느낌. 저는 주 1회에서 2회 정도 사용을 해주고 있고요. 제가 최근에 1박으로 한옥 스테이를 했었거든요. 또 다른 친구 부부가 같이 갔었는데 제가 이 클레이 마스크를 3명을 다 같이 해줬어요. 제가 가져간 마스크팩까지 했는데 다들 막상 바를 때는 귀찮아 하는데 세안을 하고 나서 굉장히 피부결도 부드러워지고 피부가 깨끗해지니까 다들 너무 좋아하는 거예요. 그리고 이 클레이 마스크에는 쑥 추출물이 5만 ppm이 들어가 있어서 피부 진정에도 좋고요. 모공과 피지를 말끔하게 케어 해주기 때문에 이 클레이 마스크 사용 후에 스킨케어의 흡수율을 높여줘요. 그래서 중요한 전날이나 아침에 해주시면 요 화잘먹템으로도 활용하기 좋은 제품이에요. 오늘 소개해드린 이두 제품 모두 올리브영에서 구매하실 수가 있고요. 데일리템과 스페셜템 이두 가지만으로도 모공관리, 블랙헤드 관리를 하실 수가 있으니까요. 정말 딱 2주만 해보세요. 달라진 모공을 경험하실 수가 있을 겁니다. 자 여기까지가 제가 준비한 영상이었고요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고 좋아요 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우리는 다음에 만나요. 안녕!